നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഭാഷാറാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് കാല ഉത്സവം തുടങ്ങിയാണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് പ്രതീക്ഷിച്ചോണം നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്നതും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ നല്ലൊരു കോളേജ് നല്ലൊരു കോഴ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്ത് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതൊന്നും കുറയുന്നില്ല പഠിക്കാനുള്ളടത്തെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലിടത്തു നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ജോബ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് കോഴ്സാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും എഞ്ചിനീയറിങ് മാത്രമല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ആണെങ്കിൽ പോലും ഏതാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോവാത്ത ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ വരും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഇനിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഏത് ജോലിയാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ ആവണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾ പോലും ഒന്നുമേ മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ആ കുട്ടിപ്രായമൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങളിനി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമെന്നോണാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ മീൻസ് എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാംസും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളല്ല എന്നുള്ളത് സ്വയം തിരിച്ചറിയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള സോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എൻട്രൻസിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നീറ്റ് കീമ് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് മാത്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സുകളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആൻസർ സഹിതമാണ് തരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് തരുന്നത് അതിനകത്ത് ട്രിക്സുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ മിക്സഡ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് മിക്സഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്ലാസ് അതാണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചു തീർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ഒത്തിരി അന്തരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതി കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു വിദ്യേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത്രയും ഇനി മാത്സ് ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ പേരും വാട്സപ്പ് നമ്പറും എല്ലാം എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി തുടങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എന്താണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സുന്ദരമാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ സമയം ഇതിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു നല്ലൊരിടത്തോട്ട് എൻ്റർ ആവുകയാണ് അല്ലാതെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല എൻ്റർ ആവുകയാണ് അവിടാണ് നിങ്ങളുടെ തട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം അവിടെയാണ് ഒരു നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷമുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ചെറിയ കോഴ്സുകളല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വിജയിക്കുന്നു
ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഇൻഡേഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോ എക്സ് ഹോൾഡ് ഫൈവ് അടുത്ത വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലോ എക്സ് ഹോൾഡ് നയൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെയും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് തലയിൽ എന്തുമാത്രം കയറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എത്രത്തോളം മറന്നു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിനുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടണം അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്സ് മാത്രമായിട്ടും എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എൻട്രൻസ് കോച്ച് പലയിടത്തും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം മാത്സിന് ഏറ്റവും സിമ്പിള് സൂപ്പർ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കുക ഇന്ത്യകൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻഡ് വൺ പ്ലസ് ലോ എക്സ് ഹോൾഡ് ഫൈവ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സ്പീഡിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം പോകാൻ ആദ്യമേ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകണം ഓക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ചോദ്യം പഠിച്ചാൽ ഏഴും ചോദ്യങ്ങളും കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛപ്പം അത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പത്ത് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ചോദ്യം വരും എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ പറയാമെങ്കിലും അതേപോലത്തെ ചോദ്യമായിരിക്കും അത് തന്നെ വരണമെന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല പോകേണ്ടത് നല്ല വൈഡായിട്ട് മീൻസ് കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും ഒപ്പിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻട്രൻസിന് നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തിൽ താഴെ എത്താൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കുക വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വൺ പ്ലസ് ലോസ് ഫോർ ലോസ് ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നോക്കണം ആൻസർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ ആരാണ് വൺ പ്ലസ് ലോസ് ഹോൾ ലോസ് ഫൈവ് ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ബൈ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ആണ്ട് ആൻസർ എന്നൊന്ന് തുടങ്ങണം വൺ ബൈ എന്നിട്ട് ഈ വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എഴുതുക ഇവിടെ ഫോർ എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ രണ്ടിടത്തും ഫോർ എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ലോ എക്സ് ഹോൾ വെച്ച് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ എഴുതുക മൈനസ് ഇടുക ആൻസർ ദാറ്റ്സ് തീർന്നു ഓക്കെ അത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് കണ്ടേര് മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടേര് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ്സ് പത്ത് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ആണോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനുള്ളിൽ കിട്ടാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ തന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ആൻസർ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ എഴുതുക ഒരു വേണം മൈനസ് ആദ്യമേ ഇട്ടു ഇവിടെ ഒമ്പതില്ലയോ എട്ട് എഴുതുക വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഹോൾ റേസ്യു എട്ട് എഴുതുക ആൻസർ തീർന്നു ഓക്കെ അത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പവറ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ അഞ്ചായപ്പോൾ ഇവിടെ നാലായി ഇവിടെ ഒമ്പതായപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കുക ഇതിൻ്റെ ടാൻ ക്യൂബിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പം നിങ്ങളായിരിക്കും ഇത് ഏത് മെത്തേഡാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഈ വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സിനാണ് നമ്മൾ യു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ എക്സ് കേട്ടോ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ യു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അത് മണ്ടേ കേൾക്കുമ്പോൾ യു റേസ് ടു ആരാവും മൈനസ് ഫൈവ് ആവും യു റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് റേസ് എൻ എക്സ് റേസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് റേസ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് റേസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് റേസ് മൈ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യ ടാൻ ക്യൂ എക്സിൻ്റെ സി സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടാൻ ക്യൂ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് ടാനും സിക്കും തമ്മിൽ കണ്ട ഭയങ്കര
അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയെങ്കിൽ നല്ല രസകരമായിട്ട് അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സിംപിളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ക്യാൻ ബി ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് ടെൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ബി ക്യാൻ ബി ലോഗ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഗ് ബി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ബി ക്യാൻ ബി ലോഗ് എ ബൈ ലോഗ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ക്യാൻ ബി ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് ടെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഗ് എക്സ് ഇത് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എക്സ് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വൺ ലോഗ് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ അതും വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം പോക്കാം പൂജ്യമായി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പേരുടെ മാത്രം മതി ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ലോഗ് ടെൻ ഇങ്ങി മാറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇങ്ങി മാറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് ടെൻ ബൈ ലോഗ് എക്സിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് ടെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇങ്ങി മാറ്റി പിന്നുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ലോഗ് എക്സ് ക്യാൻ ബി വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് വട്ട് ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മൈനസ് വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തീർന്നില്ല പിന്നെ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇത്രയും ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വണ്ണിൻ്റെ പൂജ്യം അടുത്ത വണ്ണിൻ്റെയും പൂജ്യം ഈ രണ്ട് പേരും എന്തായിട്ട് പോയി പൂജ്യമായിട്ട് പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പോലും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണമെന്നും പോലും അറിയില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് സിമ്പിളിഫിക്കേഷൻസുകളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആരെ കൊടുക്കണം ടെൻ കൊടുക്കണം ഡി വൈ ബിഡി സെറ്റ് എക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ ടെൺ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആണ് ഈ എക്സിന് ടെൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ് കാണുന്ന ഈ രണ്ടിടത്തും ടെൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്നാൽ മൈനസ് ആയി കേട്ടോ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ലോഗ് ടെൻ മാത്രം ശരിയല്ല വേറെ ആരുമില്ല ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ആ എക്സ് എന്തായി ടെൻ ആയി ഇവിടെ ലോഗ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോഗ് ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വേണേ ഇവിടെ വെച്ച് വേണേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയ ശേഷം മതി That is first time, that is what it is, 1 by 10 into log 10 minus log 10 by log 10 square, a by a square, or a cancel out, we will do that, we will do that, ഒരു ലോഗ് ടെൻ ക്യാൻസൽ ആയി കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഓക്കെ ഒരു ലോഗ് ടെൻ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി ടെൻ ലോഗ് ടെൻ ഓക്കെ ഒന്ന് വൺ ബൈ ടെൻ ലോഗ് ടെൻ വൺ ബൈ ടെൻ ലോഗ് ടെൻ സെയിം ടൈം ആൻസർ ഈ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ചോദ്യം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പരസ്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അല്ലതാനും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും പഠിക്കേണ്ട മറക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗു